Kalau dulu ketika zaman Valentino Rossi berjaya di kancah MotoGP, selain kita takjub dengan cara menikung The Doctor, selebrasi uniknya dan gaya ridingnya, kita selalu terpana dengan desain helm-helmnya The Doctor. Yang mana selalu unik, selalu fresh, dan selalu keren banget dah pokoknya. Dan di pasaran untuk helmnya The Doctor dijual dengan harga yang cukup mahal. Walaupun helm ini cukup melekat dengan Valentino Rossi, tapi helm ini sebenarnya bukanlah helm baru lahir ketika Valentino Rossi berjaya di MotoGP. Melainkan ini adalah merek helm paling tua di dunia. Ya, itu adalah AGV. AGV memulai bisnisnya dimulai ketika setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Yang mana kala itu, ribuan industri rumahan untuk di bidang otomotif bermunculan di seluruh Italia. Karena di Italia pasca perang, terjadi ledakan produksi dan penjualan sepeda motor roda dua, jadi banyak industri rumahan yang mau memanfaatkan hal itu, dan salah satunya AGV. AGV lahir di Valenza, Italia pada tahun 1946, yang mana usaha awalnya dia membuat jok kulit, sedel, dan helm untuk pengendara sepeda motor. Pendiri utamanya AGV adalah Gino Amisano, yang mana latar belakang Gino Amisano adalah akuntan, bukan dari otomotif. Jadi agak cukup unik sih, dari seorang akuntan bisa membuat brand otomotif kelas dunia. Dan untuk nama AGV sendiri merupakan singkatan dari Amisano Gino Valenza. AGV pada awalnya bukan produsen perlengkapan motor, melainkan perlengkapan sepeda. Karena ada pasar yang sedang berkembang saat ini, Gino dengan cepat harus menyelaraskan kembali fokus AGV dari sepeda ke skuter. Yang mana mereka memulai bisnis otomotifnya dimulai dengan membuat sedel skuter untuk Vespa dan Lambretta. Pada awalnya, AGV hanya bisa menjual sedel untuk skuter hanya 20 unit per minggu. Tapi dengan cepat, permintaan meningkat nih menjadi 700 per minggu. Gila nggak tuh pasar Italia kali itu? Dari 20 menjadi 700 hanya dalam kurung waktu beberapa bulan aja. Kala itu, Gino sangat kekurangan orang untuk memenuhi permintaan produknya. Dan dia membuka lapangan pekerjaan cukup besar-besaran kala itu. Gino akhirnya membuat helm sepeda motor pertama dengan merek AGV. Hal ini berawal dari pengamatan Gino terhadap para pembalap sepeda motor, yang mana pembalap kala itu hanya menggunakan topi kulit dan helm seadanya untuk melindungi kepalanya. Dan untuk pembalap yang lebih beruntung nih atau yang punya duit, mereka bisa mengenakan helm Cromwell buatan Inggris. Karena hal ini, Gino melihat peluang komersial yang sangat besar, dan dia menyelaraskan kembali fokus dan energi AGV ke dalam bisnis helm sepeda motor. Dan bentuk helm pertama AGV kala itu mengambil inspirasi dari helm Cromwell, yang mana helm pertama AGV dibuat dari bahan kulit dan kain yang dibentuk di atas cetakan kayu. Dan tentu aja, helm ini semuanya dibuat dari tangan, dan AGV hanya bisa memproduksi 5 unit per minggu. Kemudian kala itu Italia sangat agresif sebagai negara yang membangun kembali ekonominya setelah Perang Dunia Kedua. Begitu pula dengan Gino dan Luciana. Mereka memperkuat fondasi AGV di setiap level. Ide dan inovasi mengalir bebas dalam budaya AGV, baik dalam kemajuan teknologi maupun strategi pemasaran. Kemudian pada tahun 1950-an, tepatnya tahun 1954, AGV mulai mengembangkan helmnya. Yang mana sebelumnya AGV hanya membuat helm lunak, seperti pada zamannya. Dan untuk tahun 1950-an, AGV memulai produksi helm revolusionernya. Yang mana untuk pertama kalinya, produsen Eropa membuat helm dengan menggunakan bahan fiberglass. Ini tentu aja membuat gempar industri sepeda motor. Model AGV yang diciptakan dari ide ini adalah model 160. Dan ini merupakan kesuksesan komersial yang sangat besar untuk AGV. Yang mana, helm fiberglass AGV membuktikan dirinya sebagai alternatif yang lebih aman dan lebih ringan dibandingkan dengan kulit dan bahan berat lainnya yang sebelumnya digunakan untuk membuat helm sepeda motor. Kemudian setelah kesuksesannya, Gino ingin berinovasi kembali. Jadi dia berfokus pada satu helm nih, yaitu helm pilot pesawat jet tempur. Menurut Gino, helm yang digunakan oleh pilot jet tempur pada saat itu bisa memberikan perlindungan yang lebih baik dan juga memiliki desain modern yang menarik. Dan karena hal itu, akhirnya AGV menunjukkan model helm gaya jet pertamanya pada tahun 1955 di London International Motor Show dan langsung menjadi hits. Setiap AGV mengeluarkan inovasinya semuanya sangat sukses. Dan pada tahun 1958, AGV memulai strategi pemasaran yang lebih agresif dari sebelumnya. Yang mana AGV untuk pertama kalinya memperkenalkan produknya melalui ajang balap motor. Dan karena hal itu, ini menjadikan AGV merupakan perusahaan pertama yang menggunakan balapan motor dan pembalap untuk iklannya. Jadi kala itu, 
Gino memasang spanduk AGV di sekitar tikungan di lintasan yang ia tahu akan menjadi pusat perhatian para penonton. Karena hal itu juga, nama, logo, dan produk AGV jadi ada di mana-mana. Dan di Italia, AGV mulai menjadi nama yang sangat besar. Kemudian pada pertengahan tahun 1960-an, pembalap fenomenal asal Italia yaitu Giocamo Agostini sedang dalam perjalanan untuk menjadi pembalap sepeda motor Grand Prix yang paling banyak meraih kemenangan dalam sejarah, yang mana dia disponsori oleh AGV. Dan juga pada tahun 1967, superstar baru Agostini dari Bargamo, Italia dibayar oleh AGV sebesar 30 ribu US dollar atau setara dengan 451 juta rupiah. Karena hal ini, AGV menjadi perusahaan helm pertama yang secara resmi mensponsori pembalap profesional. Walaupun seperti itu, AGV akhirnya mendapatkan perhatian secara global ketika AGV bisa meraih kejuaraan dunia dengan MV Agusta di kelas 350 cc dan 500 cc. Jadi orang benar-benar sadar akan kehadiran AGV nih. Lalu helm Amerika mulai menjadi pesaing utama AGV, yang manakala itu helm-helm Amerika sudah memiliki bentuk full face. Dengan pengamatan yang sangat tajam, Gino segera memproduksi helm full face di Italia yang tujuannya khusus untuk balapan. Dan helm full face AGV pertama langsung dikenakan oleh Alberto Pagani di GP Imola pada September 1969. Ini adalah pertama kalinya logo tiga warna AGV Italia pertama kali digunakan. Dan helm full face secara signifikan meningkatkan keamanan dibandingkan helm open face atau helm gaya jet. Kemunculan helm AGV full face cukup menggemparkan dunia balap, yang mana membuat helm ini langsung diadopsi dengan cepat oleh banyak pembalap motor. Tapi nggak di motor aja, bahkan pembalap Formula One kala itu menggunakan helm AGV juga. Hal uniknya, AGV selalu punya ide kreatif untuk mengiklankan produk mereka. Jadi Gino memulai periklanannya di luar sirkuit nih, yang mana dia beriklan di film A Place for Lover pada tahun 1968 untuk helm full face-nya. Bener-bener jenius banget. Dengan branding dan sponsorship ke tim balap, akhirnya pada tahun 70-an helm full face AGV mulai diproduksi secara massal dan didistribusikan ke seluruh dunia. Dan selama periode ini, AGV terus berinovasi dengan menjadi pencipta pertama helm full face fiberglass dengan tali pengaman dua lapis, yaitu X3000 Backslash S. AGV di tahun 70-an benar-benar bersinar banget, karena ketika tahun itu, Emerson Fittipaldi berhasil memenangkan kejuaraan Grand Prix Formula One dengan tim McLaren ketika menggunakan helm AGV X1. Dan setelah pertengahan 1970-an dan seterusnya, AGV tidak hanya menjadi sponsor pembalap, tetapi juga seri balapan, yang mana akhirnya Gino menciptakan piala dunia AGV yang terdiri dari tiga balapan bergengsi sejauh 321 km. Kemudian pada tahun 80-an, nama AGV semakin bersinar karena banyak pembalap Formula One yang menggunakan helm AGV seperti Alan Jones, Keke Rosberg, dan Nelson Piquet. Dan pada tahun 1984, Direktur Pelaksana AGV yaitu Sergio Pupo mengunjungi Amerika Serikat untuk melihat kemungkinan apa yang ada di pasar Amerika Serikat untuk AGV. Ya karena merek-merek Italia seperti BV dan Nolan udah masuk ke pasar Amerika Serikat. Karena hal itu, jadinya AGV melakukan langkah agresif ke pasar Amerika Utara dengan mendirikan AGV USA yang berkantor pusat di Frederick, Maryland. Kemudian pada tahun yang sama, Gino memberikan wewenang pada manajemen AGV untuk membuat dan melisensikan lini pakaian bermerek AGV dengan Intersport Inc. Yang mana AGV memproduksi sarung tangan dan sepatu khusus balap. Walaupun ini keluaran AGV, tapi untuk sepatu dan sarung tangan ini buatan Speedy. Awalnya AGV tidak ada masalah dengan logo mereka di sarung tangan dan sepatu bootnya. Tapi lama-kelamaan, mereka merasa kurang pede akan logonya yang hanya tiga huruf tersebut. Jadi mereka memutuskan untuk membuat tambahan nama agar lebih panjang namanya. Supaya biar terlihat pas ketika ditempel di sarung tangan atau boots. Gara-gara pemikiran ini, lahirlah AGV Sport. AGV Sport langsung mengambil langkah agresif untuk melakukan periklanan ke produknya. Jadi dia langsung mensponsori Randy Mamola. Dia adalah pembalap Grand Prix Amerika yang sangat populer dan sukses. Randy menggunakan sarung tangan balap pertama yang dibuat dengan merek AGV yang dikenal sebagai CX1. Dan sekali lagi, AGV mendapatkan exposure yang sangat teramat sangat banyak. Kemudian setelah peluncuran lini pakaian AGV yang sukses di Amerika Serikat pada tahun 1985, Kanada menjadi negara kedua yang memperkenalkan lini pakaian AGV. Yang mana pada tahun 1987, Yamaha Motor Kanada menjadi importir tunggal untuk aparel AGV. Kemudian pada tahun 2001, AGV diakuisisi oleh perusahaan modal investasi Belgia, yaitu Atenor. 
dan 6 tahun berselang pada tahun 2007, AGV diakuisisi kembali oleh perusahaan sepeda motor dan pakaian olahraga Italia, yaitu Dainis. Kemudian pada tahun 2008, keterlibatan intensif dari juara dunia yang ikonik, yaitu Valentino Rossi, membuat AGV memutuskan untuk menjadikannya sebagai presiden kehormatan perusahaan pada tahun 2008. Dan ada fakta uniknya nih, ini mungkin fakta yang tidak banyak diketahui oleh orang, bahwa Gino Amisano telah mengenal Rossi sejak ia masih kecil dan percaya pada kemampuan balapnya. Gino bahkan menyediakan helm AGV untuk Rossi saat ia mulai balapan. Hingga hari ini, Rossi masih memakai helm AGV dengan warna khas Italia. Dan sayangnya, Gino Amisano pada tahun 2009 meninggal dunia. Bisa dibilang, setelah kematian Gino Amisano, era kejayaan AGV di olahraga motor memudar. Karena kalau dulu-dulunya, hanya Gino yang tergila-gila dengan olahraga motor sport ini. Dan dia adalah orang pertama yang percaya pada sponsorship perusahaan untuk balapan olahraga motor dan toko-toko olahraga motor untuk mempromosikan merek AGV di seluruh dunia. Memang dia sebagai inovator sangat tajam cara pikirnya. Tidak ada orang di AGV seperti Gino Amisano. Dan untuk saat ini, merek AGV Sport sudah dijual di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Rusia, Jepang, Selandia Baru, India, Brazil, Argentina, Chili, Panama, Meksiko, Ukraina, Italia, Prancis, Spanyol, Inggris, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Ya bisa dibilang hampir di seluruh dunia lah. Memang kesuksesan dari inovator inilah yang membuat AGV ini sangat sukses, ikonik dan mudah diterima oleh masyarakat. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.